皆さんこんにちは現役バレーボール選手でファンの間でとても可愛いと評判の菅原里奈選手素敵な笑顔とポニーテール姿が特徴的ですそんな菅原里奈選手ですがファンの皆さんの中には経歴が気になるプロフィールをたくさん知りたいと思われている方が多いということを SNS 上で知りましたそこで今回はそんな菅原里奈選手のこれまでの経歴を中心に深掘りしていきたいと思いますまずは菅原里奈さんのプロフィールについて簡単にご紹介します菅原里奈さんは1997年3月24日生まれ秋田県秋田市の出身ですまさに秋田美人を体現したような選手です現在アランマーレ山形に所属しており背番号は4です身長は174センチメートルと長身です子供時代からバレーボールをやっていましたバレーボール選手というと長身でスタイルが良いという印象がありますが菅原里奈選手はスタイルの面ではその一人と言っても良いでしょう菅原里奈選手は小学校4年生の時に友達に釣られてバレーボールを始めたそうです菅原里奈選手は秋田県秋田市立外旭川中学校という公立学校に入学しましたただ中学時代の菅原里奈選手についてはほとんどなく当時の様子についても残念ながら分かりませんでした外旭川中学校を卒業後菅原里奈選手は秋田県立秋田北高等学校に進学しています秋田北高校はバレーボール部の強豪校として知られており春高バレー5回高校総体6回の出場経験があります高校時代からミドルブロッカーとしてチームの軸となり活躍をしましたミドルブロッカーとは前衛に並ぶ3人の選手の中央にポジショニングしブロックの中心的役割を担う選手のことです攻撃の際はクイック攻撃大主に行います近年のバレーボールにおける攻撃の多様化高速化に伴いブロックのシステムも日々進歩していますそれゆえブロックの用となるミドルブロッカーには高度なブロック技術が求められているそうですかつてはある程度トスを予測して飛ぶコミットブロックが主流でしたが現在はトスの上がった方向を瞬時に判断して対応するリードブロックの時代を迎えていますジャンプ時の最高到達点が同レベルであったとしても指高が高い長身の選手の方が相手の速い攻撃に素早く対応できるためチームの中で比較的身長の高い選手がミドルブロッカーを担当する例が多いと言われていますそんな秋田北高校のバレーボール部に所属していた菅原里奈選手は高校3年生の時に春高バレーに出場しましたしかしその時は残念ながら初戦で北九州高校に敗れてしまっていますその他にも2015年当時の成績としては秋田県内全ての大会で優勝東北新人大会第2位東北選手権大会第2位といった輝かしいチームでの成績も残しており菅原里奈選手が在籍していた頃は県内で抜群に実力を発揮していたようです高校時代の菅原里奈選手は午前7時に学校到着朝練1時間8時から授業午後5時くらいから8時もしくは9時まで練習といった一日のスケジュールをこなしており休みはほとんどなかったとのことですバレーボールの強豪校ですからおそらく土日も一日中練習だったことでしょうところが学校自体が勉強と部活を両立させようという文武両道を掲げていました当時の監督の豊島幸子先生から熱心に教わったそうです練習に加えて勉強までしていたとなるときっと友達と遊んだりすることもできなかったのではないかと想像してしまいます高校卒業後バレーボールの強豪校である東海大学へ進学します菅原里奈選手の2学年上に後に V1 日立で活躍した土井さくらさんがいました先輩に憧れて入学したそうですスポーツだけではなく勉強にも力を入れている文武両道の学校だったので憧れがあったそうです卒業後は山形県酒田市を拠点とする女子実業団プレステージインターナショナルアラン・マーレへ入団しました現在は同チームにて V リーグ女子2部で活動しています山形アラン・マーレの好きなところはみんな元気が良くて優しいところだそうです人として成長できる場所とも語っています2019年には山形県代表として
第74回国民体育大会生き生き茨城夢国体2019へ背番号4番をつけて出場していますちなみに山形県の代表チームは主にプレステージインターナショナルアランマーレで構成されているようです菅原里奈選手には双子の姉がいますお姉さんとは仲が良いようで新しい服を買ったらみんなでファッションショーをするのだそうです小学生からバレーボールをしていますが水泳も習いたかったのだと述べています泳げるようにはなっておきたいからとの理由だそうです自身が語るように実はかなりのインドア派で地上波で毎週放送されているジャニーズ事務所所属のスノーマンの番組を見ることを生きがいにしているのだそうです山形県の自慢できる場所として日本海を挙げています天気が良い日は夕日が綺麗なのだそうですあと山形県はラーメン消費量が多いことでも知られるためラーメン屋さんが多いとしていますさて前述したように菅原里奈選手は現在 V リーグ山形アランマーレで活躍していますそして20222023シーズンにおいてバレーボール V2 女子で首位を狙う山形アランマーレ V2 女子はレギュラーラウンド上位3チームがファイナルステージに進むことになっていますそこで最終順位が決定し上位2チームが V1 との入れ替え戦の権利を獲得することになりますがレギュラーラウンド1位通過のチームは2位以上が確定する仕組みになっており自動的に入れ替え戦の権利が与えられます山形アランマーレは今シーズンは悲願の入れ替え戦進出を目標にしていましたそしてミドルブロッカーの菅原里奈選手は2年連続ブロック賞を獲得しており今シーズンもランキング2位につける活躍を見せていますその菅原里奈選手の活躍もまた多くのファンの注目の的となっています去る2月5日に大和市民体育館前橋で行われたバレーボール V2 女子の試合後会見コメントからその心境を紐解いていきたいと思います2月5日の試合は接戦となりましたしかし最後で取り切れたところは良かったと分析しています全員でいろんな情報を交換し合いながら戦い切れたそうですその中で菅原里奈選手はシーズンも後半に差し掛かってきて楽な試合は一試合もないなというのを感じた試合だったと振り返っていますどのチームも相手を倒そうとしてくる中で自分たちも受けて立つのではなく常に挑戦の気持ちを持ちながら最後まで戦っていきたいと抱負を述べていました当時群馬銀行と首位を争っていました群馬銀行が JA 岐阜に敗れたことでメンタル面にどういう影響があったのでしょうかその結果を受けてサイドチームには「先を見ずに目の前の一戦一戦をしっかり全力で戦い切ろう」という話をしたそうですそこはチームとして共通認識を持って今日の試合には挑めたようです3対0で勝つのではなく最後を取り切れるチームを作ってきたといいますそれがうまく試合で出せているようです今回のレギュレーションは首位通過であればファイナルステージの結果を待たずしてその権利が獲得できることになります誰もが首位で行きたいと思っているとしつつもあえてそこは見ずに迎える試合ごとに挑戦を合わせて一戦一戦をしっかり戦っていきたいとしていますそして 2022-2023V リーグディビジョン2ウーマンの V ファイナルステージが「爽やかアリーナ」で3月26日に行われました山形県を本拠地とするプレステージインターナショナルアランマーレが群馬銀行グリーンウィングスに勝利し初優勝を飾りました V2 女子は全日程が終了し最終順位と個人賞が決定しています V レギュラーラウンド上位3チームによる V ファイナルステージは3月25日と26日の2日間にかけて開催されました25日に V ファイナルステージでルートインホテルズブリリアントアリーズと群馬銀行が対戦しました群馬銀行が3対1でルートインに勝利し V ファイナルステージへと駒を進めました26日に行われたファイナルではアラン・マーレがフルセットの末群馬銀行に勝利し創部から8年での初優勝を成し遂げたのですなお優勝したアラン・マーレと準優勝の群馬銀行は4月8日9日にアオーレ長岡で行われる V チャレンジマッチに出場しましたアラン・マーレはビクトリーナ姫路と群馬銀行は岡山シーガルズ
人それぞれ対戦していますところで菅原里奈選手は美人バレーボール選手として知られていますが私服姿もめちゃくちゃ可愛いと評判です26歳の新スターとしてこれからさらに人気が出そうな予感がします SNS に要行されている菅原里奈選手の私服姿はスカートを履いていますが足が長いのでめちゃくちゃ似合っていました普段のファッションを見るとバレーボール選手なのかどうか分かりません時折見せるシックなファッションも似合っています前述の通り菅原里奈選手には双子の姉がいますしかし名前や画像などの個人情報は明らかになっていませんでしたおそらく菅原里奈選手のお姉さんは一般の方で一般の仕事をしているため世間に出てこないのだと思われますただ双子ということなので名前は似たような名前である可能性が高そうですそして菅原里奈選手が高身長の美人なのでお姉さんも高身長で美人であることは間違いないでしょう菅原里奈選手の身長が 174cm なので同じくらいだと予想されますいつか美人姉妹が並んでいる写真などをアップしてもらいたいものですいかがだったでしょうか今回は菅原里奈選手のこれまでの経歴を中心に深掘りしてきましたミドルブロッカーの菅原里奈選手は2年連続ブロック賞を獲得しており今シーズンも現在ランキング2位につける活躍を見せています果たして3年連続ブロック賞を獲得できるのか期待が寄せられましたが今シーズンは獲得できなかったようです来シーズンに期待がかかります菅原里奈選手は2019年4月にアラン・マーレに所属したばかりなのでこれからも多くの活躍シーンを見ることができると思いますこれからの試合結果にも注目していきたいと思います今後オフシーズンにはモデルなどにもチャレンジしてもらいたいと思いますご視聴ありがとうございましたこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします